山能否找到答案？拥有灵光长夜，剪纸苍空残月线，雪蓝千沙万里，天地等我相看。愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？生如潮，人如水，不谈江湖几人回。喝喝茶，你都磨磨蹭蹭，怎么办大事儿？庄周有云：“大智贤贤，小智贱贱。”你不能，焉知我不能？我不能。看看这是什么？二十八章，你有我多吗？哎呀！哎，还真就比你多两张。别管我，数数，数数就数数。我说怎么这一路还不文书少了这么多？原来是你们两个干的。说，你们是不是同党？<笑>哎呀，大人误会，我们怎么会是同党呢？这个通缉犯胆大包天，竟敢杀害尚书大人，我们这是来捉拿他的。对对对对对，官爷，难得碰上这么大的买卖，哎，少个人发现这还不文书啊，就少个人给我们分一分赏金嘛，对吧？对嘛？你们想分赏金，看来是没把我们这些当差的放在眼里啊。不敢不敢不敢不敢，不敢不敢不敢不敢哎、怎么会呢？我们呢是来替大人您分担的。大人，您想想，这个人能杀了尚书大人，全身而退，这说明什么？说明这个人武功极高。那大人，您要是遇见了，对付起来不也甚是麻烦吗？我们二人出手相帮，那这功劳全归大人。只不过，这个赏钱，您到时候看着分我们一成就行。是啊，大人，赏钱您看着给我们一份就成。算你们两个懂事，弟兄们，坐下来喝口水吧。来来,来，坐坐。哎，来，大人，来，我给您倒水啊。一路辛苦了啊。关平，别怕，低头走。啊，走，站住。干什么呢？我和相公出门做点生意，想家了，回家看看。回家看看。你把头抬起来，把头抬起来。他就是他。啊你们果然是同党，是又如何？这可是舍生取义、诛杀傅宗叔那狗官的大英雄，天下间的有识之士都愿意成为他的同党
。多谢二位医师出手相助。在下王小石，不知二位尊姓大名？书到用时，方恨少。蜀中唐门，唐宝牛。你们这么帮我们，不怕惹什么麻烦吗？<笑>我们二人行走江湖多年，这些小麻烦还是应付得来的。小石兄也是顶天立地的汉子，我们佩服，帮你们天经地义。多谢，告辞。嗯，走吧。嗯。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。这样进去真的没问题吗？没事，我们尽量低调点，少说话。这附近只有这么一个镇子，我们得进去买点干粮，顺便找点料子来支帐篷。好，那你跟着我。客官随便看看。这个多少钱？客官真是好眼力，两个铜板。哦，给你。好。田山是个小镇子，二位进来是脸生的人，容易被盯上。杀了人跑路，怎么还敢走官道？不走官道，那走哪儿？那就看你想跑去哪儿了。宋国境内的地方官，不出半月都能收到关于你的骸骨文书，哪儿你都跑不了，除非。藏进山里。
漂去海里，逃出关外去，否则被抓到，那只是时日问题。若是想要去洛阳，那更是难于登天。那今天我们俩会被抓吗？海捕文书上可就你一人，没这姑娘的事儿，她可以走。休想！要走，两个人一起走。没办法，他不会走的。我只杀该杀之人，可如今这个境地，你逼我，我就会动手。刀枪无眼。这里有七把刀，距离这么近，你有把握吗？你有妻儿子女吗？没本事祸害别人。你没有，我有。她就是我的女人，我说过要护她一辈子。你要拿我，就别连累我的女人；我要杀你，也不连累你的兄弟，如何？好。元妮，别动，把刀收了。都把刀收了！你敢杀傅宗叔，我敬重你。但是我身在关门，拿着朝廷的俸禄，遇上通缉犯不得不抓。我尽了我的责任，我的兄弟们也得以活命。我也很敬重你。若是有机会，希望我们再次见面。石头，你没事吧？没事，你别担心我。可是，你是不是看我重伤那捕头，心里面有些难过？嗯。其实他是故意让我的，正是因为如此，我该成全他。如果我不伤他，他的兄弟们也难逃罪责。有时候我在想，杀了傅宗叔之后。我的路是不是就不同了？可能要做很多以前不会做的事情，但是道义在我心中，做什么都问心无愧。小石头，你真的不一样了，能想得开就好。嗯。这一路走来，我们已经被发现两次了。我建议我们不要往西去洛阳了，一来未必能顺利到达洛阳城。二来，我也不想连累你们温家。那我们能去哪儿啊？谁？你在这等我，我出去看看。你小心点。放心。嗯。
受我一剑却安然无恙，你究竟是何人？人都说我有九条命，刚才为了放你，那条命算给你了。原来是九县神龙七少商，失敬。七大寨主，何时成了捕头啊？铁手司官。四大名捕缺了一席，神侯让我暂代，你犯的是大事儿。你离开京城之后，刑部就签署了通缉你的海捕文书，五百里加急往各地送去。宋国境内，很快就会填满你的画像。你有什么打算？找一个能藏起来的地方，等避过了风头，再做打算吧。神侯让我来。就是想给你指路，往北方去，到了边关附近有个地方叫白毛铺，那里有我们一些朋友，可以帮你越过边关。就是路途遥远，免不了要吃些苦头。老神侯费心了。如今，对你关心的人可不止神侯，天下有志之士，都会为你开路。说起来，论逃亡二字，您最有经验，可有一言半语点拨？逃亡本身不是最苦的，何时结束这无涯的岁月，回归自由之身？这答案也许永远不会出现。这才是逃亡最让人绝望之处。后悔吗？明知不可为，但亦所当为之事。就算杀头，我也会这么做；就算从头再来，再活一次，我还是会这么做。你做的事情，很多人想做却做不到。就算为恶者当道，但火种永远不灭。您是从京城来的吗？我走了之后，金风细雨楼怎么样了？我大哥怎么样了？京城有苏公子和申侯，朝野之中，最负盛名的二人联手。大哥放心，那就好。我很挂念他们。去北方吧，留住性命，哪怕山水不相逢呢。白富楼主又见面了，是我呀，是我，任怨，哎，任劳。没想到，没想到，昨日还是云中龙，今日又成阶下囚了。哼，我还以为傅宗叔死了，你们两个小鬼儿也跟着魂飞魄散了呢。哪儿哪儿能啊，我们两个妖尸鬼。也是你的催命鬼，白富楼主，任劳任怨，又来伺候您了。嗯、白富楼主这么顶天立地的人物，知道贴家官吗？最好的面具是拿人脸做模子，白富楼主。那我来了，轻松啊，轻松。没想到白富楼主又落到我们手里了。一般人呐、啊，最多能挨五张。哎，哎，这在哪儿到哪儿啊？我相信白富楼主不比常人。白富楼主，好好体会这种滋味。不是一般人，人上人。哎，来
。相爷。嗯这人呐，到临死的时候都不害怕，不是最可怕的。最可怕的是绝望。你不会在这个时候放弃吧？方英看和雷纯都向我推荐你。那我真该好好谢谢他们。不过为相爷卖命的人已经够多了，不差我一个。仁者多欲，其性尚思。你这种人，不应该为其他人卖命，你应该为自己呀、啊。那你给我一把刀，我现在就杀了你，为我自己卖命，是吗？你现在很想杀我吗？<笑>那我问你啊，你跟你那位好兄弟王小石，是一样的人吗？要成功。就一定要知道你自己到底是一个怎么样的人。那这一点，我可以帮你。来你们给我吃了什么？我们第一次见面，这颗药就当做是我给你的见面礼吧。那个人有大计，你回去了，他也等不到。生的时候变不了畜生，死的时候也不必像人。杀了吧！是是。
有效。白昭飞，你的名字我记住。相爷开恩，让你洗出个人样来。相爷的手段。果然高明，一粒小小的药丸就让那白愁妃要死要活。相爷，小的斗胆，请您试下。那姓白的，我们该如何处置啊？你们的伎俩对他根本就没用，行有术，罚上片。每天喂他吃十心丹，每个时辰喂，让他喘不过气，虚弱，没反抗能力。生不如死，到最后，直到他自己宁愿死。这样，一个畜生就能磨出来了。属下明白这味药能给你平平喘啊！来，来，擦一下，啊！我给你啊，带来了一则好消息。三天前，在京城往西两百里的小镇子里啊，九县神龙七少上发现了王小石和温柔，并指引他们去往北方一个叫白毛铺的地方。去了白毛铺？对，你在那儿，不是有个老熟人吗？刘安氏大人，兴许能助他们一臂之力。这回可以放心了吧？小姐。有办法把白公子救出去吗？这里是刑部大牢，没有猜相的手续，谁也不能放他出去。太可怜了，从来没见过白公子这样。他们给他吃的是石心丹，在战场上，专门用来对付俘虏的。吃了药的人会产生幻觉，像做梦，梦见自己心里最害怕的事情。吃多了。人就会变得疯疯癫癫，分不清什么时候是梦境，什么时候是现实。哎，从来没看见过白公子如此凄凉。嗯，这金风细雨楼也真是惨，王公子逃亡，苏楼主的病也不知道怎么样了。如今这白公子还在牢里，吃的是生肉。呵，小姐，小姐，我错
，我不说了，我不说了。白愁妃惨，苏梦枕惨，王小石也惨。那我爹呢？我爹死在他们手里不惨吗？我几次三番被人羞辱，我不惨吗？小姐，我错。是我错了，过去的一切全都错了。既然你这么同情金风细雨楼，那我现在就让你去趟细雨楼，帮我办件事。姑娘，这大晚上的，你有什么事儿吗？我是六分半堂的婢女，是我家小姐让我来求见苏楼主。啊，默儿，这么晚前来，有何急事啊？是我家小姐让我来的，她让我给苏楼主带话，说是白公子在牢里过的。别怕，接着说。白公子在牢里过得比狗还要惨，吃的是生肉，喝的是泥水，还要吃实心丹。他现在人不像人，鬼不像鬼。还有，还有，小姐说，他现在看见你们这样，他很痛快。小姐，她一定让我告诉苏楼主，她很痛快。辛苦，吴邪，哎，送送木儿姑娘。苏楼主，我家小姐她不是坏人啊，她就是，她就是一时间发的邪火。好，木儿，请真想为你做点什么，你去帮我把门关上。
你们有完没完？有完事就杀了我。哼白公子，白公子，相爷没让你死，你就不能死。相爷没让你断药，药就不能停。放心，这药没什么后遗症，多吃点。轻松啊，白公子，轻松。来。怎么在这儿待着呀？这外面多凉啊！我是睡是醒，分不清白天黑夜。老三离清，老二进大牢，这第几天了？第四天。小石那边你就放心吧。路上有身后那边的人照料。白秋飞那边，老李请他当的那几位，能带出消息吗？难，平日不走动，用时请人难呐。
。许久不见，苏楼主。谈谈，从来最伤。